హాయ్ వెల్కమ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ మనందరికీ తెలిసిందే నేషనల్ అవార్డ్స్ అనౌన్స్ చేశారు సో ఇందులో మన టాలీవుడ్ కి సంబంధించి ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాకి గాను ఇటు పుష్ప సినిమాకి గాను అండ్ ఉప్పెన సినిమాకి గాను సో నేషనల్ అవార్డ్స్ అనౌన్స్ చేశారు ఈ విషయాలన్నీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు మాట్లాడడానికి అనాలిసిస్ట్ శ్రీచక్ర గారు ఉన్నారు హాయ్ అండి హాయ్ అండి నమస్కారం టాప్ తెలుగు టీవీ ప్రేక్షకులకి అండ్ ఈ నేషనల్ అవార్డ్స్ లో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే గనక బేసిక్ గా మనం ఫస్ట్ పుష్ప సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందాం సో పుష్ప సినిమాలో అల్లు అర్జున్ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసి చాలా ఇయర్స్ అవుతున్న ఈ మూవీలో బెస్ట్ యాక్టర్ కి గాను నేషనల్ అవార్డు ఇచ్చారనమాట సో కారణాలు ఏమై ఉంటాయి అంటారు ఎక్కువగా ఇప్పుడు మనం నేషనల్ అవార్డ్స్ ని ఎలా చూడొచ్చు అంటే మనకి గతంలో చిరంజీవి గారు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఏంటంటే సౌత్ ఇండియన్ యాక్టర్స్ ని పట్టించుకోవట్లేదని వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ఆ లెజెండ్స్ కానీ ఆ విలువ అనేది ఇవ్వట్లేదని ఒక వివక్ష చూపిస్తున్నారని చెప్పేసి ఇది ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం జరిగింది దాని తర్వాత చాలా చేంజెస్ జరిగాయి అడాప్ట్ చేసుకోవటము మాటల్లో కానీ ఆ రిసెప్షన్లో కానీ ఆ బాలీవుడ్ సైడ్ మనకి తెలుస్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే వాస్తవానికి ప్రతిభే మనము చూపించడం జరిగింది మన టాలీవుడ్ నుంచి అంటే నేషనల్ లెవెల్లో ఆ స్కేల్లో మనం సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుని వెళ్ళటము ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇది పాపులారిటీ రావటము ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే జనరల్గా కంపారిజన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా సరే జడ్జెస్ వాళ్ళు నిష్పక్షంగా చూస్తుండొచ్చు బట్ ఏంటంటే ఒక పాపులారిటీ అనేది ఉంటుంది అంటే తెలిసిన దానికి ప్రజలకు తెలిసిన దానికి వాళ్ళకి తెలిసిన దానికి ఒకలాగా అనిపిస్తుంది అసలు అన్నోన్ ఎక్కడ తెలియదు అన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మన టాలీవుడ్కి ఏంటంటే ఒక భూమి నడుస్తుంది సో ఆ భూమిలో ఇక మనం కొట్టడం జరుగుతుంది ఈ అవార్డులు అన్నీ కూడా అన్నది ఒక ఆలోచన రెండోది ఏంటంటే నిజంగానే బెస్ట్ని డెలివరీ చేయటం జరిగింది సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం అల్లు అర్జున్ గారికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీ డిజర్వ్డ్ సో మనం ఆయన అంటే ఇప్పుడు పుష్ప సినిమాకి గాను బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు ఇచ్చారు బట్ అల్లు అర్జున్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక చాలా సినిమాలు ది బెస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారని చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సినిమా తీసుకుందాం గంగోత్రి దగ్గర నుంచి ఆయన ఫస్ట్ డెబ్యూ సినిమానే చాలా బాగా చేశారు సో ఈ మూవీకి కానీ వాటికి వీటికి ఉన్న వేరియేషన్ ఏంటి ఆయన చెప్పగలుగుతారా సీ గంగోత్రి డెబ్యూ ఫిల్మ్ లో ఆయన అసలు లిటరల్ గా ఒక క్యారెక్టర్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి చేయటం జరిగింది సో అది ఏంటంటే షార్ట్ మీద యాక్ట్ చేశారు అంటే పిల్లోడు లాగా ఎగ్జాక్ట్ అదే కాకుండా ఒక అమ్మాయి లాగా కూడా డ్రెస్ వేసుకొని చేయటం జరిగింది ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక యాక్టర్ మీరు నోటీస్ చేస్తే ఏంటంటే ఎవరైతే లేడీ గెటప్ కి యాక్ట్ చేయడానికి అంటే పూనుకుంటారో మీకేంటంటే ఆ యాక్టర్ లో గ్రేట్ పొటెన్షియల్ అంటే గ్రేట్ యాక్టర్ అవడానికి పొటెన్షియల్ ఉన్నట్టుగా మనకి ఇండికేషన్ తెలుస్తుంది ఓకే అది ఏ క్యారెక్టర్ అయినా కానీ యాక్టర్ ఈజ్ రెడీ టు డూ దాట్ ఎస్ ఎస్ అదేంటే ఒక ఒక జెంట్ లేడీగా చేయడానికి చాలా ఆలోచించి అది ఒక బ్యారియర్ ని క్రాస్ చేసి నటించే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఈవెన్ నాగేశ్వర గారు కూడా లేడీ గెటప్ లో నాటకాల్లో చేయటం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు పుష్ప సినిమాలో కూడా ట్రాన్స్జెండర్ గా అంటే ఆ గెటప్ చూస్తే అలా అనిపిస్తుంది పుష్ప టూ లో ఓకే అండి పుష్ప టూ అదేంటంటే ఒక స్టన్నింగ్ విజువల్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు అది మొత్తం త్రూఅవుట్ ఇండియా ఒక్కసారిగా అది అట్రాక్ట్ చేసింది అది అందులో మీరు అన్నట్టుగా అట్లా కనిపిస్తారు అంటే జస్ట్ అలాగా ఒక్క సైడ్ ఫీమేల్ ఒక్క సైడ్ మేల్ లాగా కంప్లీట్ గెటప్ లో కనిపించారు ఆయన సీరియస్లీ ఆ ఫోటో చూడగానే వీ గాట్ లైక్ గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇక్కడ మీకు అంటే గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ యాక్టర్ మనం చెప్పుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఒకసారి మా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఒక ఆఫీస్ లో డిస్కషన్ అవుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మూవీస్ ఒకసారి ఫ్లాప్ అవుతుంటే ఒక ఇంట్రాస్పెక్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అసలు మనకి యాక్టర్స్ ఉన్నారా మనం వేరే తమిళ సినిమాని కానీ కంపేర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లాంటి చాలా రూటెడ్ పాత్రలో వాళ్ళు దూరిపోయి నటిస్తుంటారు మనకేమో ఇక్కడ ఏమో హీరో ఇమేజ్ ఒక వ్యక్తి పూజ ఇట్లాంటివి అన్నీ ఉంటాయి సో వాళ్ళని ఒక ఆర్టిస్ట్ కింద గ్రేట్ యాక్టర్ల కింద ఒక ఇంప్రెషన్ పడిపోయింది సో మన దగ్గర అట్లాంటి ఆర్టిస్టులు ఎవరున్నారు యాక్టర్లు ఎవరు ఉన్నారంటే నేను నా నోటి నుంచి అల్లు అర్జున్ అని సమాధానం వచ్చింది దానికి రైట్ అయితే అల్లు అర్జున్ గారికి గతంలో అంటే గంగోత్రి తర్వాత ఏదైతే సెకండ్ సినిమా ఆర్యా సినిమా ఉందో ఆర్యా సినిమాకు కూడా నాకు తెలిసి ఒక 
ఏమంటారు నంది అవార్డు వచ్చినట్టుంది సో ఇవి ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి తనకి గతంలో ఆయనకి ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి రేసుగురం తీసుకోవచ్చు ఆర్య సినిమాకి నంది అవార్డు వచ్చింది అండ్ పరుగు సినిమాకి బెస్ట్ ఫిలిం అదే ఫిలిం ఫేర్ యాక్టర్ వచ్చింది దాని తర్వాత వేదం సినిమాకి కూడా ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నెక్స్ట్ అలాగే మన గుణశేఖర్ గారి ఫిల్మ్ లో కూడా ఒకటి సపోర్టింగ్ రోల్ రుద్రమాదేవి రుద్రమాదేవి ఫిల్మ్ లో కూడా అవార్డు వచ్చింది అంటే ఇన్ని అవార్డ్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఆ యాక్టర్ లో పర్ఫార్మెన్స్ వండర్ఫుల్ గా ఉన్నట్టు గ్రేట్ గా ఉన్నట్టే ప్రతి సినిమాకి కూడా బేసిక్ అల్లు అర్జున్ దగ్గర చూసుకున్నట్లయితే వేరియేషన్ కనపడుతుంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆయన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా అంటే సి గంగోత్రి దగ్గర నుంచి నిక్కర వేసుకున్న సినిమా దగ్గర నుంచి ఆయన ఏమంటారు ఇది మన ఆర్య సినిమాకి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పరుగు సినిమాకి దాని తర్వాత ఆయన ఆర్య టూ సినిమాకి లేకపోతే ఇది వేద వేదం సినిమాలో హెయిర్ మొత్తం అంటే ఒక్కొక్క మూవీలో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తాడు ఇది ఒక స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక్కొక్క మూవీకి ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా గెటప్ చేంజ్ చేసుకొని న్యూ లుక్ తో కనిపించాలి అన్న తపన ఉండటం అనేది మనకి ఏంటంటే ఇట్లాంటి తపన గతంలో కమల్ హాసన్ గారికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవాళ్ళు అంటే ఆయన ఏమనేవారంటే అద్దంలో చూసుకుంటే తన ఫేస్ తనే బోరింగ్ గా ఫీల్ అవుతాను అందుకోసమే నేను కంప్లీట్ గా మేక్ ఓవర్ చేస్తానని చెప్పి అంటే ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ స్టేట్మెంట్ అనమాట ఒక యాక్టర్ ఆ రేంజ్ లో హోమ్ వర్క్ చేసి సెట్స్ లోకి వెళ్ళటము ఆ పాత్రలోకి పరకాయ ప్రవేశం చేయటం సో మనకి అల్లు అర్జున్ అట్లాంటి స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం ఒక హెయిర్ స్టైలే కాకోకుండా లుక్ అండ్ ఫీల్ కూడా అలా చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఎస్పెషల్లీ సుకుమార్ దగ్గర మనం తీసుకుంటే ఏంటంటే వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ గా కొంత కొన్ని ఆ స్క్రిప్ట్స్ లో కొన్ని వర్కౌట్ చేసిన పాయింట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట అదేంటంటే ఒక డిఫెక్ట్ పెట్టడం హీరో క్యారెక్టర్ కి ఆ డిఫెక్ట్ ని ఒక ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకొని అది దాన్ని దాటి హీరోయిజం చూపించడం మీకు రంగస్థలం తీసుకుంటే అతనికి చెవులు వినిపించబడు ఓకే అదే అదొకటి ఇక్కడ ఏమో ఒక హ్యాండ్ ఒక గూని లాగా ఫీల్ అంటే మనం చూడంగానే అతను ఒక హీరో అపీరియన్స్ ఉండదు అవును అతను డ్రెస్అప్ గానీ టోటల్ గా శాండ్ స్మగ్లింగ్ దాంట్లో పనులు చేసే వ్యక్తి ఆ క్యారెక్టర్ దాంట్లో అతను పూర్తిగా పరకాయ ప్రవేశం చేశారు ఓకే మీకు సుకుమార్ కి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందంటే మీరు స్టేజ్ మీద అతన్ని అల్లు అర్జున్ కి ఐకానిక్ స్టార్ అని చెప్పి ఆయన అనౌన్స్ చేశారు అంటే ద లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనే ఈయన క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోయి లేనవైపోయి ఆ అతని పర్ఫార్మెన్స్ కి యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ అంటే అతను వేరే హీరోలను కూడా చూసి ఈ హీరోనే చేంజ్ ఒక వేరియేషన్ చూసి ఆర్యా నుంచి ఇక్కడికి సో హీ ఫెల్ట్ లైక్ హీజ్ ఏ ఐకానిక్ స్టార్ అంటే అతను ఈ నేషనల్ అవార్డు కి ముందే సుకుమార్ గారు రికగ్నైజ్ చేసేసారు ఈజ్ ఏ బెస్ట్ అని చెప్పేసి సో ఈ రోజు మనకు అదే ప్రూవ్ అయింది సో అందుకోసం ఆయన ఎంత ఎమోషనల్ అయ్యాడంటే మీరు వీడియోస్ చూస్తే ఆ అల్లు అర్జున్ ని కబులించుకొని ఎన్నో సార్లు దాన్ని అతన్ని ఇట్స్ లైక్ ఏ గూజ్ బమ్స్ అనమాట అంటే అన్బిలీవుల్ అంటే దే డిట్ ఏ సంథింగ్ మిరాకిల్ సో అంత ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు సో సిమిలర్లీ అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ ఏ గానీ ఇది అలాగే మెగా ఫ్యాన్స్ ఏ గానీ అందరు కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యే పరిస్థితి అనమాట అయితే మరొక విషయం ఏంటంటే ఈ సినిమాలోనే లైక్ మ్యూజిక్ సినిమా మ్యూజిక్ కూడా మంచి బెస్ట్ మ్యూజిక్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈ పుష్ప దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి జనరల్ గా ఫ్రెండ్స్ తో అట్లా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటున్నప్పుడు అసలు ఫస్ట్ లో అయితే మేము అతనికి ఏంటి ఇట్లా హ్యాండ్ ఇది భుజం తోటి చిన్న స్టెప్ వేయించారు ఇదేంటి ఈ అల్లు అర్జున్ ఎంత డాన్స్ బ్రహ్మాండం చేస్తారు ఇట్లాంటి చిన్న స్టెప్ వేయించారు అని చెప్పేసి మేము అనుకున్నాం అనమాట సో బట్ తీరా చూస్తే అది అది ఎంత బాగా వర్కౌట్ అయిందంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అది ఎవరైనా సరే చేసేలాగా అట్లా అయితే అది ఈస్ నాట్ ఏ డాన్స్ అని అంటే మనకు అట్లా అనిపించదు బట్ అందులో చిన్న మూమెంట్స్ ఉంటాయి అది ఎవరైనా చేసేలాగా దానికి తోడు ఏంటంటే చెప్పు ఊడిపోవటము ఇవి విపరీతంగా దాన్ని మనకి అడాప్ట్ చేసుకుని అందరూ ఓన్ చేసుకొని యునో సెవరల్ రీల్స్ వచ్చాయి సో అలాగే అది క్రికెటర్స్ కూడా దాన్ని యూజ్ చేయటం సో అలా ఏంటంటే అది పాపులర్ అయిపోయింది పుష్ప 
ఓకే అండి సో అనదర్ థింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి బాలీవుడ్ సైడు మన సౌత్ సైడు కొంత చిన్న చూపులాగా ఉంటుంది అంటే ఒక క్లాస్నెస్ కనిపించదు డార్క్గా ఉంటామని చెప్పి ఇట్లాంటివన్నీ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి అవి అంటే అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వివక్ష సంబంధించింది అంటే ఒక తక్కువగా చోట బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు మిస్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటున్నారు అన్నది ఆలోచించట్లా మేకర్స్ ఏమనుకుంటున్నారు అన్నదే ఆలోచిస్తున్నారు సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఆడియన్స్ విపరీతంగా ఓన్ చేసుకున్నారు అంటే అంత రూటెడ్ ఏరియాలో డీ గ్లామర్గా హీరో ఉండటము ఎందుకంటే అల్లు అర్జున్ గ్రేట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక యాక్టర్ గ్రేట్నెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పాత్ర కనిపించాలి మనకి ఫస్ట్ హీరో ఫేజ్ కనిపించింది అనుకోండి డిస్కనెక్ట్ అవుతాం అంటే ఆ పాత్ర కనిపిస్తే ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ యాక్టర్ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పుష్ప దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి ఆ పుష్ప క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది అల్లు అర్జున్ కన్నా కూడా మనకి పుష్ప క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అంత గొప్పగా సుకుమార్ గారు డిజైన్ చేశారు అండ్ ఓవరాల్ గా మూవీకి కూడా బీజిఎం అనేది చాలా బాగా వర్క్ అవుతాయి బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ మ్యూజిక్ కూడా అసలు అంటే స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి సినిమా ఎండింగ్ వరకు కూడా ఆ బీజి అనేది బాగా ఇంపాక్ట్ చూపించిందనే చెప్పచ్చు యాక్చువల్గా పుష్పకి మల్టిపుల్ అవార్డ్స్ ఇవ్వచ్చు బట్ అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే కంపారిజన్ దాంట్లో వేరే మూవీస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది కంపేర్ చేసినప్పుడు పర్టికులర్ గా దీనికన్నా వేరే మూవీ బాగుంది అనుకోండి ఆ అవార్డు దానికి వెళ్తుంది ఓకే మరి ఈక్వల్గా ఉంటే షేర్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది మ్యూజిక్ హిట్ పుష్ప సో అలాగే ట్రిపులర్ లో నాటు నాటు సాంగ్ కి ఇంటర్నేషనల్ మనకి ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చింది అవును సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ అవార్డు ని ఎంఎం కేరవాణి గారికి ఇక్కడ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ కి షేర్ చేశారు సో దట్ ఈస్ హౌ జస్టిఫికేషన్ అనేది జరిగింది అనమాట అంటే ఆస్కార్ ట్రిపుల్ ఆర్ కి వచ్చింది రైట్ నేషనల్ అవార్డు కూడా ఇటు బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గానీ పుష్ప సినిమాకు వచ్చింది ఇటు ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాకి కూడా వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్లీ సో నేషనల్ అవార్డు ఈ ఇద్దరికి షేర్ చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే అంటే ఎప్పుడైనా సార్ అట్లా ఈక్వల్ గా మనము మనం ఒక ఫీల్ లైక్ జడ్జ్మెంట్ ఇద్దరు ఈక్వల్ ఉన్నారు మనం తీలేము అన్నప్పుడు ది బోత్ డిజర్వ్ అన్నప్పుడు ఇంకా అవార్డుని షేర్ చేసుకో షేర్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ కి ఇది పండగ అనమాట అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే వేరే యాక్టర్స్ మీద కొంత ప్రెజర్ వస్తుంది అంటే ఎలా అంటే మన ఎన్టీఆర్ గారి మీద ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా కూడా చూసుకున్నట్లయితే ఆర్ అవార్డ్స్ వచ్చాయనే చెప్పాలి నేషనల్ అవార్డ్స్ ఇటు పాపులర్ అంటే బెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవార్డ్ వచ్చింది అండ్ అలాగే ప్లే బ్యాక్ సింగర్ ఏదైతే కొమరంబి మూడో సాంగ్ ఉంది కదా ఆ సాంగ్ కి కూడా కాలభైరావు కి నేషనల్ అవార్డ్ అనౌన్స్ చేశారు అండ్ ఇది బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కింద ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎంఎం కిరవాణి కి కూడా వచ్చింది అలాగే ఇంకొక మూడు అవార్డ్స్ కూడా వచ్చినట్టున్నాయి కదా స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ అని సినిమాగ్రాఫీ తను ప్రేమ్ రక్షిత్ ఓకే అలాగే స్టంట్ డైరెక్టర్ వచ్చి సాల్మన్ కింగ్ సో ఇన్ని సిక్స్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి అట్లాగే గంగూబాయి కూడా ఒక ఫైవ్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఆమెకేమో ఆలియా భట్కి బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అవార్డు వచ్చింది ఓకే మీకు ఎన్టీఆర్ తను చెప్పడం ఏంటంటే ఆమె ఫైనెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీలో చెప్పారు అది అయితే థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఇక్కడ ఒకటి నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పుష్పాకి సినిమాకి గాను అల్లు అర్జున్ కి నేషనల్ అవార్డ్ ప్రకటించారు బానే ఉంది బట్ అదే విధంగా ట్రిపుల్ ఆర్ లో కూడా ఇటు రామ్ చరణ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎన్టీఆర్ కానివ్వండి అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారని చెప్పాలి సో వై దే డోంట్ గెట్ సి అదే ఇక్కడ కంపారిజన్ కాంపిటీషన్ అన్నప్పుడు ఎవరొకళ్ళకి అన్నది ఉంటది ఒకసారి ఏమో డ్రా లాంటి ఈక్వల్ లాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది సో వాళ్ళ కన్సిడరేషన్ వాళ్ళకున్న పారామీటర్స్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటే మీకు అల్లు అర్జున్ ఖచ్చితంగా అద్భుతంగా నటించినట్టు ఆయన అసలు గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి అంటే ద వే అతని క్యారెక్టర్ లోకి పరకాయ ప్రవేశం చేసి చేసిన విధానానికి డెఫినెట్లీ మనకి ఎన్టీఆర్ గారు అద్భుతంగా చేశారు స్ట్రిప్లర్ లో రామ్ చరణ్ కూడా అద్భుతంగా చేశారు అందరు అప్రిసియేట్ చేశారు అది వాళ్ళకి వాళ్ళ గ్లోబల్ స్టార్స్ అయిపోయారు ఓకే అండి బట్ వాళ్ళకున్న పారామీటర్స్ లో అల్లు అర్జున్ బెస్ట్ రావడం జరిగింది ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ దీస్ టూ యాక్టర్స్ 
మొత్తం ఇండియా వైడ్ మిగతా సినిమాల నుంచి కూడా అద్భుతంగా నటించిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళతో కూడా కంపారిజన్ జరుగుతుంది అంటే ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా గురించి ఎందుకు పర్టికులర్ గా తీసాను అంటే సి ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా అనేది నాట్ ఓన్లీ హియర్ ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని దేశాల్లో ఆడిందో మనందరికీ తెలిసింది అండ్ ఆ సినిమా మీద ఎంత బాగా రాజమౌళి గారు ఎఫర్ట్ పెట్టి తీసారో మన అందరికీ తెలిసింది సో అందుకోసమే మనకి నేషనల్ అవార్డు లో దీన్ని బెస్ట్ పాపులర్ ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ గా రికగ్నైజ్ చేసి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది సో దాన్ని ఏమి తగ్గించలేదు ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఎగ్జామ్ చెప్పారో వాటి అన్నిటిని కన్సిడర్ చేసి దాన్ని పాపులర్ బెస్ట్ పాపులర్ ఫిల్మ్ కింద దానికి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ నేను కాదన్ను బట్ అదే మీకు చెప్పేది నేను నేను అడిగేది ఏంటంటే బెస్ట్ యాక్టర్స్ అవార్డు ఈ సినిమాకి గాను హీరోస్ కి ఎందుకు ప్రజెంట్ చేయలేకపోయారు ఓల్డ్ ని పుష్పకి గాను ఎందుకు ప్రజెంట్ చేశారు కంపారిజన్ జడ్జిమెంట్ లో అక్కడ వాళ్ళు కన్నా ఈయనే ఫార్ బెటర్ ఉన్నప్పుడు ఇవ్వటం జరుగుతుంది మరొక విషయం ఏంటంటే ఇటు చూసుకున్నట్లయితే ఉప్పెన సినిమాకి గాను నేషనల్ అవార్డ్ ప్రజెంట్ చేస్తారు సో ఆ సినిమాకి ఏ విధంగా అంటే ఎలాగా దాన్ని నేషనల్ అవార్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒకటి నేషనల్ బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఉంటుంది అది వచ్చి రాకెటరీ నంబి ఎఫెక్ట్ ఇచ్చారు అంటే త్రూ అవుట్ ఇండియాలో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ కింద అది రియల్లీ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరు చూడవలసిన సినిమా అది రాకెటరీ అది స్టూడెంట్స్ అయితే అసలు మిస్ అవ్వకూడదు చూడాల్సిందే అది ఎంత అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారంటే కమర్షియల్ గా కూడా దాన్ని డిజైన్ చేశారు ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఒక జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ని అది ఒక తీస్తే డాక్యుమెంటరీ లాగా ఉంటది బట్ దాన్ని కమర్షియల్ గా టెన్షన్ తోటి అవసరమైన స్క్రీన్ ప్లే తోటి మాధవన్ అద్భుతంగా నటించడం జరిగింది దాని క్లైమాక్స్ లో అయితే నిజంగా నంబి గారిని కూర్చోబెట్టి ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరుగుతుంది అది ఒక దట్ ఈస్ ఏ ఒక ఫిల్మ్ దీంట్లో హిస్టరీ హిస్టరీలో మన రాకెటరీ నంబి ఎఫెక్ట్ అనేది ఒక మైల్ స్టోన్ లాంటి సినిమా దానికి బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ అవార్డు ఇవ్వడం అనేది ఇండియా వైడ్ అందరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కమింగ్ టు అవర్ ఉపిన మీకు ఏంటంటే ఇవన్నీ ప్రాంతీయ చిత్రాల్లో ఆ వాళ్ళ ఆ వాటిల్లో వాటిని కంపేర్ చేసి బెస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ అని బెస్ట్ కన్నడ ఫిల్మ్ అని ఇట్లా విడివిడిగా ప్రతి ఇండస్ట్రీకి ఒక బెస్ట్ ని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఉప్పిన అనేది బెస్ట్ ఫిల్మ్ నిజంగానే స్టోరీ బాగుంటది ఆ ఉప్పిన అనే కథ అది ఒక ప్రయోగాత్మక కథ ఎవరు అయినా సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందులో నటించే హీరో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు అట్లాంటి స్టోరీ అది ఎగ్జాక్ట్లీ సో వైష్ణవ్ తేజ్ ఆయన ఒక డేరింగ్ స్టెప్ వేసినట్టు ఫస్ట్ సినిమా అసలు అంతే మామూలు విషయం కాదు జనరల్ గా మన తెలుగు ఆడియన్స్ కి ఎట్లా అంటే టీజ్ చేసే అలవాట్లు బాగుంటాయి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అయిన తర్వాత అది ఏదన్నా ఒక సినిమాలో ఒకటి ముద్రపడిపోయిన తర్వాత రోల్ చేస్తూ ఉంటారు సో అవన్నీ మైండ్ లో తీసుకుంటే అసలు ఆ సినిమాలో ఏ హీరో కూడా నటించరు అసలు ఎస్పెషల్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీరో అయితే అసలు నటించరు సో అదే అక్కడ నాకంటూ ఒక పేరు రావాలి ఒక మార్క్ రావాలి అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇట్లాంటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడే ఒక ఆర్టిస్ట్ గా వాళ్ళు గుర్తుండిపోతారు సో ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక యాక్టర్ ఒక పాత్రని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు గుర్తుండిపోయే పాత్రలు చేయాలని ఒక తపన ఉంటుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ రకరకాల పాత్రలు వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు మూ ఇది ఇంప్రెషన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఒక పెనట్రేషన్ జరగాలి ఇండస్ట్రీ నా వైపు తిరిగి చూడాలి అంటే అలాంటి పాత్రలు చేస్తేనే జరుగుతాయి ఇప్పుడు అది ఆయన డెబ్యూ ఫిల్మ్ నైంటీ క్రోర్స్ అబో కలెక్ట్ చేస్తుంది దాని తర్వాత అంటే పబ్లిక్ కనెక్ట్ అయ్యారు అంటే ఆయన పాత్రనే కాదు ఆ ముఖ్యంగా బేబమ్మ పాత్ర హీరోయిన్ పాత్ర ఆమె క్లైమాక్స్ కానీ ఆమెకి అంత చాలా పేరు వచ్చింది సో ఆమె ఈ పర్టికులర్ హీరో పాత్రని విపరీతంగా ఎలివేట్ చేస్తూ మాట్లాడుతుంది ఆ సినిమాతో సో దట్ ఈస్ హౌ ఎమోషనల్ గా విపరీతంగా కనెక్ట్ అయ్యి మన ఆడియన్స్ దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది అతనికి ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ అది ఓకే ఒక బుచ్చుబాబు డైరెక్టర్ బుచ్చుబాబు కూడా సో నేషనల్ అవార్డు మన ఆ ఇయర్ లో కంపేర్టివ్లీ అదర్ ఫిల్మ్స్ దానికి ఇవ్వటం అనేది రియల్లీ వర్త్ అంటే అదే టైమ్ లో కూడా ఇది మన జాతి రత్నాలు రిలీజ్ అయ్యింది జాతి రత్నాలు అండ్ ఉప్పున ఒకటేసారి రిలీజ్ అయిన ఫిలిమ్స్ బట్ ఉప్పున ఏంటంటే బేసిక్ గా ఒక సెన్సిటివిటీ స్టోరీ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం అవును ఎగ్జాక్ట్లీ సెన్సిటివ్ అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అవును చాలా అంటే చాలా షాక్ టు ఆడియన్స్ సో 
అక్కడే వాళ్ళు నెగోషియేట్ చేసి సక్సెస్ అయ్యారు అది కత్తి మీద సాగు చేయటం లేదు ఏదైనా జరగచ్చు బట్ దే డేడ్ ఓకే అండి సో దట్ ఈస్ హౌ ఇంకోటి ఏంటంటే నేషనల్ అవార్డ్స్ ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ పారామీటర్ వాళ్ళ సెన్సిటివిటీ అన్నీ కూడా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంటేనే ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇక ఊరికే సినిమా హిట్ అయింది కదా అని చెప్పేసి దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయటం అనేది ఉండదు అనమాట సో అట్లా మనకి అది బెస్ట్ ఫిల్మ్ గా అవార్డు ఇవ్వటం ఉప్పునాక అనేది ఎవరైనా సరే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఒకటి మనం తెలుగు సినిమాలు రికగ్నైజ్ అవుతున్నాయి నేషనల్ లెవెల్ అనేది ఒకటి హ్యాపీనెస్ మన స్టాండర్డ్స్ పెరిగినాయి అని రెండోది వచ్చేటప్పటికి మెగా కాంపౌండ్ నుంచి ఈ సినిమా వాళ్ళ సినిమాలకి అవార్డులు రావడం అనేది ఇంకొక స్పెషల్ ప్రైడ్ ఫీలింగ్ రైట్ మీరు చెప్పింది అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఏదంటే ఇప్పుడు చూసిన ప్రతి ఒక్క నేషనల్ అవార్డ్ చూసుకున్నట్టు మొత్తం మెగా కాంపౌండ్ కే దక్కినట్టు కనబడుతుంది ఇక్కడ అటు పుష్ప సినిమా అల్లు అర్జున్ దగ్గర నుంచి ఇటు ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా మొత్తం అంతా కూడా అండ్ ఉప్పిన సినిమా ఈ మూడు సినిమాలన్నీ కూడా మెగా కాంపౌండ్ సినిమాలనే చెప్పొచ్చు యా చెప్పొచ్చు బట్ కొంతవరకు పొలిటికల్ గా ఉందేమో అని అనుకోవచ్చు అట్ ది సేమ్ టైమ్ లేదు అని కూడా చెప్పొచ్చు రీజన్ ఏంటంటే ఉప్పినలో వైష్ణవ్ తేజ్ కి ఏమి అవార్డు ఇవ్వలేదు సినిమాకి అవార్డు అలాగే మన ట్రిపుల్ ఆర్ తీసుకుంటే రామ్ చరణ్ కి ఏమి అవార్డు ఇవ్వలేదు సో మనము ఆలోచన అంటే సినిమాల పరంగా చూసుకున్నట్లయితే మెగా కాంపౌండ్ సినిమాలే అవుతాయి కదా అవును అవును ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఫ్యూచరింగ్ అంతా కూడా అక్కడ మొత్తం క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా అవార్డు ఒక సినిమాకి రావటం ఒక ఎత్తైతే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కి రావటం ఇంకొకటి అనమాట ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ చూడండి మీరు అసలు వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ అసలు క్లౌడ్ నైన్ అసలు భూమి మీద ఉండలేరు సో దట్ ఈస్ హౌ ఓకే ట్రిపుల్ ఆర్ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీలో మన రామ్ చరణ్ హైలైట్ అయిపోయాడు అక్కడ వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకేమో అల్లూరు సీతారాం రాజు లాగా మనం అనుకున్నాము కాషాయ్ డ్రెస్ చేంజింగ్ లో మేక్ ఓవర్ లో కాషాయ్ డ్రెస్ చేయింగ్ అని వాళ్ళేమో శ్రీరాముడు అనుకున్నారు సో వాళ్ళ రిసెప్షన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది సో వీ కాంట్ హెల్ప్ అంటే ఆడియన్స్ ఎట్లా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఎలా హైప్ చేసి హైలైట్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేస్తారు అన్నది మన చేతిలో ఉండదు కొంతవరకు ఊహించవచ్చు కానీ బియాండ్ దట్ ఇంకా అది ఫ్లై అయిపోతూ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ హౌ కొన్ని వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ హౌ ఎవర్ ఫైనల్గా ఏంటంటే ఈ నేషనల్ అవార్డ్స్ అనేది మనకి విపరీతమైన ఎనర్జీ అంటే టాలీవుడ్కి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ ఇంకోటి అంటే మెగా ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళకి ఫ్లాప్ సినిమాలు పడిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ అవార్డులు రావటం అనేది వాళ్ళకి కొంత ఉపశమనం వాళ్ళకి కొంచెం ప్రైడ్ హెడ్ లిఫ్ట్ ఉంటుందని నా ఉద్దేశం మే బి రైట్ సో ఇది అండి నేషనల్ అవార్డ్స్ గురించి శ్రీచక్ర గారితో ప్రత్యేక విశ్లేషణ మరొక ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ